హై స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో హౌ టు బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తే వాటికి మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఇలాంటి విషయాలే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హౌ టు బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒకటి వర్డ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇచ్చాను ఈ వర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సోడియం సల్ఫైట్ ప్లస్ వాటర్ ఇక్కడ ఈ వర్డ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని చూసి మీరు స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ అనేది రాయాలి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే దాని ఫార్ములా వచ్చేసి ఎన్ఏఓహెచ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే దాని ఫార్ములా హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సోడియం సల్ఫైట్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వాటర్ ఫార్ములా హెచ్ టూ ఓ మీరు ఇలా ఈ ఈక్వేషన్ అంటే వర్డ్ ఈక్వేషన్ చూస్తూ స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ రాయడం నేర్చుకోవాలి మీకు ఎగ్జామ్లో కొన్నిసార్లు వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ రాయమంటాడు లేదా వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాయమని చెప్తాడు అదేవిధంగా అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మీకు వర్డ్ ఈక్వేషన్ రాయమని అడుగుతాడు సో అది కూడా కవర్ అవ్వడానికి ఇక్కడ నేను వర్డ్ ఈక్వేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను మీరు ఈ రెండింటినీ నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఇలా ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ ఫోర్ గివ్స్ అస్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఈ ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయమంటారు అయితే మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ముందుగా అన్బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ గురించి రాయాలి అది ఎందుకు అన్బ్యాలెన్స్ కూడా మీరు చెప్పాలి చూడండి ఇక్కడ స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ దీన్నే మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలంటే బిఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ పైన స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అందులో ఏముందో మనం రాస్తాం బిఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కంపేరింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇన్ ఏ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే రియాక్టెంట్ లో మరియు ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం రాయాలి ఇక్కడ మీరు ఒక టేబుల్ డ్రా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలంలో ఎలిమెంట్ రాయండి సెకండ్ కాలంలో ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టింగ్ థర్డ్ కాలంలో ఐటమ్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ చూడండి రియాక్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆరో మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఆరో మార్క్ కు రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది మనకు ప్రోడక్ట్ అదే విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది మనకు రియాక్టెంట్ సో ఈ ఆరో మార్క్ కు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఈ రెండు కూడా రియాక్టెంట్స్ మనకు ఈ ఆరో మార్క్ కు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న ఈ రెండు కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇందులో ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్ ఇలా ఫిల్ ఇవి ఇలా ఎలిమెంట్స్ రాయాలి వీటిని ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే ముందుగా సోడియం ఉంది ఈ సోడియం ని ఇక్కడ రాసుకోండి ఎన్ఏ పక్కన సోడియం అంటే ఎని అంటే ఏంది సోడియం దాని నేమ్ ఇక్కడ రాసాను తర్వాత సోడియం రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ని ఇక్కడ రాయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రాయండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ప్లస్ తర్వాత హెచ్ టూ ఎస్ఫో ఫోర్ లో కూడా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాయాలా అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి రాస్తే మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కటేసారి రాయాలి తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉంది సల్ఫర్ రాయండి సల్ఫర్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఆక్సిజన్ అనేది రిపీట్ అయింది కానీ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ అనేది రాసాం సో మళ్ళీ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న మీరు ఈ ఆరో మార్క్ కు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న దాన్ని మనము రియాక్టెంట్ అంటాం అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి మీరు రాస్తే సరిపోతుంది రెండు దగ్గర రాయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సోడియం ఐటమ్ సోడియం సారీ సోడియం ఎలిమెంట్స్ లో ఎన్ని ఐటమ్స్ రియాక్టెంట్ రియాక్టెంట్ లో ఉన్నాయి ఎన్ని ఐటమ్స్ ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నాయో మీరు రాయాలి ఇక్కడ చూడండి సోడియం సోడియం చూడండి సోడియం ఇక్కడ రియాక్టెంట్ లో ఈ ఆరో మార్క్ కు ఇతల సైడ్ సో ఎన్ని సోడియమ్స్ ఉన్నాయి కేవలం ఒకటే ఒక సోడియం మాత్రమే ఉంది అదే నేను ఇక్కడ వన్ సోడియం అంటే వన్ అంటే వన్ అంటే ఏంటి సోడియం ఐటమ్స్ వన్ ఉన్నాయని అర్థం ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సోడియం ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ఓన్లీ వన్ నెక్స్ట్ ఇదే సోడియం ఐటమ్స్ ప్రోడక్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా రాయాలి ప్రోడక్ట్ అంటే ఎక్కడ ఉంది మీకు ఇది ప్రా ఒక్క నిమిషం చూడండి సోడియం ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సోడియం
ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఐటమ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా మనకు రియాక్టెంట్లో ఫైవ్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇది నెక్స్ట్ ఇవే ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ప్రాడక్టులో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం రాయాలి ప్రాడక్టులో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్ ఉంది టోటల్గా ఈ ప్రాడక్ట్లో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఒకటి టోటల్ ఫైవ్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి కానీ ఈ సోడియం ఐటమ్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వకుంటే అది క్లియర్గా అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషనే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ మనకు రియాక్టెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా త్రీ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ మనకు రియాక్టెంట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇందులో హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ప్రాడక్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమీ లేవు అంటే టోటల్గా ప్రాడక్ట్లో మనకు హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ టూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సల్ఫర్ సల్ఫర్ ప్రాడక్ట్ లేని ఉన్నాయి సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ప్రాడక్ట్ సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ప్రాడక్ట్లు వచ్చేసి టోటల్గా ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ మాత్రమే ఉంది సో సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రాడక్ట్ వన్ వన్ ఐటమ్ సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐటమ్స్ రియాక్టెంట్లో ప్రాడక్ట్లో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూసి మనకి ఏమర్థమవుతుంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్టయితే సోడియం ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఇవి రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు అంటే రియాక్టెంట్లో ఒక రకమైన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ ఐటమ్ ఉంది ప్రాడక్ట్లో రెండు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్కి రియాక్టెంట్లో త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సారీ హైడ్రోజన్కి రియాక్టెంట్లో త్రీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాడక్ట్లు టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్కు సల్ఫర్కు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కానీ సోడియంకు హైడ్రోజన్కు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇలా ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ కైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ప్రాడక్ట్లో అవి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి మీరు క్లియర్గా చెప్పేయచ్చు అది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ సో ఈ టేబుల్ వల్ల మీకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ సోడియం ఐటమ్స్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ బ్యాలెన్స్గా లేవు సో ఇది క్లియర్గా మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ప్రాడక్ట్లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు మనం అది దాన్ని మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఆ టేబుల్ని చూసి మీరు ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మీకు దేని 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 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు హైడ్రోజన్కు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ సోడియంకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఆక్సిజన్కు సల్ఫర్కు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో చూడండి ఆ టేబుల్ని చూసి మీరు ఆన్సర్ రావాలి సారీ ఆ టేబుల్ని చూసే ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ రాయడం నేర్చుకోండి సోడియం ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ఓన్లీ వన్ బట్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ టూ సో రియాక్టెంట్లో వన్ ఐటమ్ ఉన్నాయి సోడియం ప్రాడక్ట్లో టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ఫైవ్ బట్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ ఆల్సో ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ రియాక్టెంట్లో ప్రాడక్ట్లో రెండు దగ్గర ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాలెన్స్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ చూడండి హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ త్రీ అండ్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ ఓన్లీ టూ అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ వన్ అండ్ ప్రాడక్ట్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ ఆల్సో వన్ సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ బ్యాలెన్స్డ్ సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఎవరికి లేవు సోడియంకు ప్లస్ హైడ్రోజన్కు దీన్నే మనం ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇలా సైడెటింగ్ రాయాలి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని రాసి అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ నో ఐటమ్ షుడ్ మిస్ ఇన్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రియాక్టెంట్లో ఎన్ని అయితే ఐటమ్స్ ఉంటాయో అన్ని ఐటమ్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాడక్ట్లో కూడా ఉండాలి అది కూడా ఈచ్ ఎలిమెంట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సోడియం ఐటమ్ రియాక్టెంట్లో వన్ ఉందనుకో ప్రాడక్ట్లు కూడా వన్నే ఉండాలి టూ ఉండకూడదు అది ఒకవేళ ప్రాడక్ట్లో టూ ఉన్నాయనుకో రియాక్టెంట్లో కూడా టూ ఉండాలి అంటే రియాక్టెంట్లో ప్రాడక్ట్లు ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐటమ్స్ అనేవి 
అలా ఉపయోగం చేయకుంటే అది క్లియర్గా అది వైలేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వైలేషన్ జరుగుతుందో అది దాన్ని మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఒక వర్డ్ ఒక లైన్ రాసిన టేబుల్ని చూసుకుంటూ రాసినాం మనము టేబుల్లో చూసినప్పుడు సోడియం ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు సో అదే లైన్ ఇక్కడ రాసిన రాశాను సోడియం ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఇన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సో దట్ ద అబో కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇట్స్ ఈజ్ ఇట్స్ నీట్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ అంటే దీనివల్ల ఈ టేబుల్ వల్ల మనకి ఏమర్థమైంది సోడియం యొక్క ఐటమ్స్ కానీ హైడ్రోజన్ యొక్క ఐటమ్స్ కానీ బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు దాని దానివల్లనే దీన్ని మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అన్నాం దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ చెయ్యాలి అని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అనమాట స్లైడ్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేసాము ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది సో ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశాను సింపుల్ గా అక్కడ మనకి ఎన్ఏ ఓహెచ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ గేస్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ఇప్పుడు నేను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం ఏం చేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి టూ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ టూ యాడ్ చేశాను ప్లస్ ఇక్కడ టూ యాడ్ చేశాను దీంతో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయ్యింది చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ని చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం అంటే బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా అయింది నిజంగా అది బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఆ కాదా మనకు దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఎలా ప్రూవ్ చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఈ లైన్ రండి కంపేరింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ది బోత్ సైడ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రియాక్టెంట్ లో ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇంత ముందు ఏదైతే మనం టేబుల్ లో ట్రై చేసామో సేమ్ అదే ఇక్కడ రాయాలి మళ్ళీ కాకపోతే అదేమో స్కెల్టన్ ఈక్వేషన్ కు రాసాము ఇక్కడ నేను మనం బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ కు రాస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి సోడియం ఫస్ట్ ఇక్కడ సోడియం ఐటమ్ ఉంది సారీ సోడియం ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సోడియం ఎలిమెంట్ రాస్తాను నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఇంత ముందు లాగే ఇప్పుడు ఈ సోడియం ఎలిమెంట్ ఐటమ్స్ రియాక్టెంట్ లో ప్రోడక్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెక్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి రియాక్టెంట్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఉంది అనుకోండి ఈ టూ అనేది ఈ అన్నిటికీ మల్టిప్లై అవుతుంది సో సోడియం కు ఆక్సిజన్ కు హైడ్రోజన్ కు అది కూడా ఇంతవరకు ఈ ప్లస్ తర్వాత రాదు ఈ దీని ప్లస్ ఇవతలికి అనమాట అంటే ఇక్కడ టూ సోడియమ్స్ ఉన్నట్టు టూ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నట్టు టూ హైడ్రోజన్స్ కూడా ఉన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి రియాక్టెంట్ లో హైడ్రోజన్స్ సారీ రియాక్టెంట్ లో సోడియమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రియాక్టెంట్ లో సోడియమ్స్ టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఎలా అంటే ఇలా సో ఈ టూ అనేది సోడియం కు ఆక్సిజన్ కు హైడ్రోజన్ కు ఉంటుంది సో ఇక్కడ టూ సోడియం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ప్రాడక్ట్ లో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇలా కింద ఇచ్చిరా అనుకో ఇలా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం టూ అని రాసాం అనుకో దీనికి బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఇలా ఇక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని నెంబర్ అనమాట దీనికి ఫార్వర్డ్ నేను తీసుకోకూడదు బ్యాక్వర్డ్ సో ఇక్కడ సోడియం ఉంది కదా ఈ సోడియం కు ఎన్ని ఇక్కడ సోడియం ఉంది ఈ సోడియం ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే ఈ టూ అనేది ఈ సోడియం ది అనమాట ఇక్కడ సోడియం ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇది చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇది మొత్తం కూడా సోడియం సో సోడియం ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ సోడియం ఐటమ్స్ అనేవి క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది సో ఈ టూ అనేది సోడియం కు మల్టిప్లై అవుతుంది ఆక్సిజన్ కు కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది సో ఇది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కూడా ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు టూ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ టూ ప్లస్ ఫోర్ టోటల్ గా సిక్స్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మీరు చూడండి ప్రాడక్ట్ లో ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎన్ఈ టూ ఫోర్ లో ఇక్కడ ఓ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ అనేది దీనికి కూడా మల్టిప్లై అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ టోటల్ గా టూ ఉన్నట్టు సో ఫోర్ ప్లస్ టూ టోటల్ గా సిక్స్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి కూడా బ్యాలెన్స్ అయినాయి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ లో మొత్తం ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ ఇటు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ ఈ టూ అనేది
సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మీరు రియాక్టెంట్ లో ప్రాజెక్ట్ లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫోర్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ అని ఇక మిగిలింది లాస్ట్ సల్ఫర్ సల్ఫర్ చూడండి ఇక్కడ ఒకటే సల్ఫర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటే సల్ఫర్ ఉంది సో ఇక్కడ సల్ఫర్ ఐటమ్స్ కూడా క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ అయినాయి సో వన్ వన్ సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఏ ఎలిమెంట్ ని తీసుకున్నా రియాక్టెంట్ లో ప్రాడక్ట్ లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం తీసుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ రెండే ఉన్నాయి ప్రాడక్ట్ లో కూడా రెండే ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ రియాక్టెంట్ లో సిక్స్ ప్రాడక్ట్ లో సిక్స్ హైడ్రోజన్ ఫోర్ ఫోర్ సల్ఫర్ వన్ వన్ అంటే ఇలా ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఐటమ్స్ రియాక్టెంట్ లో ప్రాడక్ట్ లో సేమ్ అంటే ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం దాన్ని సింపుల్ గా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇలా మీరు ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ రాస్తే చాలా మంచి మార్క్స్ మీకు వస్తాయి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఆ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఇక్కడ రాసాం సోడియం ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ టు ఇన్ ఇది రియాక్టెంట్ రాసాను ఇది రియాక్టెంట్ కాదు నాన్న ఇక్కడ ప్రాడక్ట్ దీన్ని ఇక్కడ మీరు ప్రాడక్ట్ అని రాసుకోండి సో ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ చూసి రాయండి సోడియం ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ టు ఇన్ ప్రాడక్ట్ టు హెన్స్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సిక్స్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ సిక్స్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ ఫోర్ అండ్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ ఫోర్ ఇట్స్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఐటమ్స్ ఇన్ రియాక్టెంట్ వన్ అండ్ ఇన్ ప్రాడక్ట్ వన్ సో ఇట్స్ ఆల్సో క్లియర్లీ బ్యాలెన్స్డ్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని సైడ్ ఎడింగ్ రాయండి అలా రాసిన తర్వాత అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ నో ఐటమ్ షుడ్ మిస్ ఇన్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ సో ఇన్ ద అబో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఇన్ ద పైన ఇచ్చినటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో అన్ని ఐటమ్స్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క అన్ని ఐటమ్స్ క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ అయినాయి సో అబో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఒబేస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఇక్కడ ఒక్క ఐటమ్ కూడా మిస్ కాలేదు కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మాస్ అనే లాని ఇది ఒబే చేస్తుంది అంటే ఫాలో అవుతుంది అందుకే సో ఎప్పుడైతే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అనే లాని ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఫాలో అవుతుందో అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం లేదా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇలా మీరు ఆన్సర్ రాసినట్టయితే మీకు ఎగ్జామ్ లో చాలా క్లియర్ గా మంచి మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినన్నా సో మీరు ఇలా రాసినప్పుడే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇలా ఏ ఈక్వేషన్ వచ్చినా కానీ మీరు జస్ట్ అక్కడ ఎలిమెంట్ నేమ్ ఆ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉంటే అని రాస్తే ఈజీగా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇలా మీరు ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి రాయడం నేర్చుకోండి ప్రతి ఇలా ఇలా ప్రతి ఎలిమెంట్ కు మిస్ కాకుండా ఇక్కడ టేబుల్ లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎన్ఏ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ గివ్స్ హెస్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏం చేయండి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని వాటిని ఇలా ఆన్సర్ గా రాయడం నేర్చుకోండి ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైతే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు ఎగ్జామ్ లో చాలా బాగా రాయగలరు అప్పుడు మాత్రం మంచి మార్క్స్ వస్తాయి లేకుంటే కొద్దిగా కష్టమైన పని ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి చాలా మంది చదివినప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ మనం పెన్ను పేపర్ పట్టి రాసినప్పుడు రిజల్ట్ వేరే రకంగా వస్తుంది కొద్దిగా మీరు పెన్ను పేపర్ తీసుకుని అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ఈక్వేషన్స్ అయినా మీరు ఇలా రాయడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి సబ్జెక్ట్కు సంబంధించిన వీడియోస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్